ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പും ആഡിയോ ക്ലിപ്പും മിക്സ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കെ ഡി എൻ വൺ ലൈവ് ഈ ഫയലാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ട ഫയൽ ഇത് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുമെന്ന് തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഫയലും അനുയോജ്യമായിട്ട് ഒരു ഓഡിയോ ഫയലും കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാക്കിൽ വെച്ചു ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇത്രയും വരെ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇതൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സേവ് ആസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഫയൽ ഒരു തവണ സേവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇനി വേറൊരു പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സേവ് ആസ് കൊടുത്തു എവിടെ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പാത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേച്ചർ എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു ഹോമിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നേച്ചർ കെ ഡി എൻ ലൈവെന്ന് സേവായി കിടപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് തുടർന്ന് നോക്കാം ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം വരെയും വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ട് നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കിത് ഇത്രയും വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതെടുക്കുക ലൈനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആ ഫിലിം രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഡിലീറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കീബോർഡിലെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യണം ഈ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കൈ അടയാളം വരുമ്പോഴാണ് ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് പിടിച്ച് നീക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ അറ്റത്ത് ആരോ ചിഹ്നം വന്നാൽ ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ദൈർഘ്യം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ടൂളുണ്ട് സ്പേസർ ടൂൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ആരോ വരും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ട് ട്രാക്കിലെയും ക്ലിപ്പ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കും വേറൊരു മെത്തേഡ് ഈ സ്പേസ് ബാറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് റിമൂവ് സ്പേസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഏത് ട്രാക്കിലാണോ ആ ട്രാക്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലാവുന്നതാണ് ആ രണ്ട് ട്രാക്കും ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഈ ട്രാക്ക് ഇത്രയും അധികം നീളത്തിന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയും കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സെലക്ഷൻ എടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇതുവരെ തിരിച്ച് കറക്റ്റിന് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആരോക്കി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആരോക്കി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേക്കെടുത്ത് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെയും ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നീക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് നീക്കാം ഒരുമിച്ച് തിരിക്ക നീക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരോക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ഈ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് റിമൂവ് സ്പേസ് ഇൻ ആൾ ട്രാക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് ക്ലിപ്പ് അടുപ്പിച്ച് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒടുവിലൊരു ചിത്രവും കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് സെക്കൻഡ് തികച്ചില്ലാത്ത ഒരു ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്ലിപ്പ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം പ്രോജക്റ്റിൽ ആട് ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 
ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഈ വിൻഡോയിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് പോയി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈൻ വരും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ലൈനിലത്തേക്ക് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എൻ്റെ ഡാർക്കിനെസ് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേറെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം എഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ബ ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുത്ത് ഇത്ര വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും ഇനി എൻ്റ് കൊടുത്ത് ഇത് എൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ വെച്ചാൽ റബ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിലായിട്ട് വരും ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നു ക്വാളിറ്റി കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുത്ത ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് വന്ന് കിടക്കും പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ താഴോട്ടായി പോയി ഇതിനെ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈയടയാളം വരും നമുക്ക് പിടിച്ച് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യാനുസരണം വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഇവിടെ വീഡിയോ വൺ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീഡിയോ ടു ട്രാക്ക് കാണാം അവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിപ്പ് മോണിറ്റർ മാറും ക്ലിപ്പ് മോണിറ്റർ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോജക്റ്റ് മോണിറ്റർ ആവും അപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് മോണിറ്ററിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ദൈർഘ്യം വേണമെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് തീരുന്നതുവരെ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ നീട്ടി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അത് വേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത്ര മതി ഇനി ഇവിടെ എല്ലാ ക്ലിപ്പും ഒരുമിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് ഇതിങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ആദ്യം കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നീക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം പ്രോജക്റ്റ് ആട് ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെയും നമുക്ക് കളർ മാറ്റാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റാം ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ റൈറ്റ് കോർണർ താരെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്
അതെങ്ങനെ വെക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചൊന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പ് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ആനിമേഷൻ എൻഡ് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണം ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ താരെ ഈ ബാർ ട്രാക്കിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും ഉള്ളതാണ് ഇവിടത്തെ ഈ ലൈൻ ഇതൊന്ന് വലുതാക്കിയാൽ വലത്തോട്ട് നീക്കി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലുതാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്ര ഭാഗം എക്സ്ട്രാ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം മൂന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി നോക്കാം ട്രാക്ക് ട്രാക്കിനെ ചെറുതാക്കാം പ്ലേ ചെയ്യാം ഫിലിം കുറച്ചുകൂടി ദൈർഘ്യം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആരോക്കി വന്നത് കണ്ടല്ലോ ആ ആരോക്കി കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് നീക്കി ഇവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതേ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഫിലിം ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇനി നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യണം റെൻഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെബ് എം എം ബി ഫോർ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ എം ബി ഫോർ കൊടുത്തു റെൻഡർ ടു ഫയൽ കൊടുക്കും മുമ്പേ ഇവിടെ പാത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്ത് ഓൾറെഡി വന്ന് കിടക്കും അത് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇവിടെ കയറ്റിനകത്ത് നേച്ചർ വൺ എന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നു 
മെൻറ്റർ ടു ഫയർ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മെൻറ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ആ ഫയൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നേച്ചർ വൺ എം പി എൻ്റർ ചെയ്ത ഫയൽ എം പി ഫോർ ഫോർമാറ്റിൽ സേവായി പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്തത് പ്രോജക്റ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് സേവാവുന്നത് റെൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫയൽ നമ്മൾ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണോ റെൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോർമാറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സേവായി വരും കെ ഡി എൻ ലൈവിൻ്റെ മറ്റു ടൂൾസുകൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം Thank you.